കൂട്ടുകാർക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം അധ്യായമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം സ്ഥാനവും പദവും എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാവാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ബോർഡിൽ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എക്സെട്ര എന്താണെന്ന് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതുമല്ല എങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് എന്നും പറയാം അല്ലേ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലും പതിനൊന്ന് നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാലും ഒക്കെ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ അഞ്ച് അഞ്ച് വീതം കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തടുത്ത ടേംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തവണ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേമായിട്ടുള്ള സിക്സ് കിട്ടും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാം പദത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൊത്തം രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത് തേർഡ് കിട്ടുക ടു ടൈംസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ലെവന് കിട്ടുക ഒന്നിനോട് കൂടി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ പദത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലോ അപ്പോഴോ ഒന്നിനോട് കൂടി എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല അതിൽ നിന്നും ഒറ്റ ടേം ഏതാണോ പൊസിഷൻ അതിൽ നിന്നും ഒറ്റ ടേം ഒരു സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോമൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ടേംസ് നിരത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം തൊട്ട് ടെൻത്ത് ടേം വരെ ഇതിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെയും വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള ഇത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് എട്ടാം പദത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇത് എക്സ് എയ്റ്റ് എട്ടാം പദം അല്ലേ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പത്താം പദമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എക്സ് ടുവിൽ നിന്നും എക്സ് ടെന്നിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെങ്കിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ചില ഐഡിയകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് തവണ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇന്ന് എന്ത് കിട്ടുക പത്താം പദം കിട്ടുക അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി വണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൽ നിന്നും ആ ഇത് എക്സ് ഫൈവിൽ നിന്നും എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സെവൻ ആണിത് അല്ലേ സെവൻത്ത് ടേമിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിലോ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെവൻത്ത് ടേമിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും അടുത്ത ടേമിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് അത് എന്തിനോട് തുല്യാണ് അത് 
ആ രണ്ട് ടേംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചത് വൺ ടു ത്രീ ഇത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടി രണ്ട് അല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും അടുത്ത ടേമിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനോട് തുല്യാണ് ആ രണ്ട് ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസമല്ലേ അത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ടുവും എക്സ് ടെന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഫൈവ് അതിനർത്ഥം പത്താം പദവും രണ്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വലിയ ടേം പൊസിഷനിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇത് പത്താമത്തെ പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ പൊസിഷനിൽ വലതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് അർത്ഥം എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും എക്സ് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഫൈവിൽ നിന്നും എക്സ് സെവനിലേക്ക് എത്താൻ ടു ടൈംസ് സെവൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എക്സ് സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ഏഴാം പദമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്നും അഞ്ചാം പദമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ടു ടൈംസ് ഫൈവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ എല്ലാത്തിലും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് എന്താ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇൻ ഫൈവിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡി ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതും നോക്കി നോക്കൂ ഈ ടേംസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഈ എയ്റ്റ് ഡി ഫൈവ് ഡി ടു ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ടേംസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് കിട്ടി എന്തിനോട് തുല്യമാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോട് തുല്യമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസിനോട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേംസിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോട് തുല്യമാണ് എന്ന് കണ്ടു ഇനി എത്രാമത്തെ ഗുണിതത്തിനോട് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചൊന്ന് ഞാൻ എഴുതി നോക്കാം ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏതാണ് ടേം എക്സ് ടെൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു അതെന്ത് നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ലെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് എയ്റ്റും എക്സ് ത്രീയും അപ്പം എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ഡി ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ഫൈവും എക്സ് സെവനും അതായത് എക്സ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ടു ഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ പത്താം പദവും രണ്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ നെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഈ ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്തും രണ്ടും പത്തും രണ്ടും എട്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എട്ടിന് എങ്ങ
എട്ടും മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് അപ്പം എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഏഴും അഞ്ചും രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിന് നമുക്ക് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസാ നോക്കി നോക്കൂ സ്ഥാനങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകളല്ലേ ഇത് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ അതിനെ ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിനോടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തുല്യമായി കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീക്വൻസിൻ്റെ ഏതൊരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടു ടേംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ ഒരു സൂത്രവാക്യ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇൻ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പദവ്യത്യാസം ഏതിന് തുല്യമാണ് സ്ഥാനവ്യത്യാസത്തിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിനോട് തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് സൂത്രവാക്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാത്തവർ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വലത് ഭാഗത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ അതായത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഈ സ്ഥാന വ്യത്യാസത്തിന് സമത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ഇൻറ്റു സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് പദവ്യത്യാസം അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഈക്വൽ ടു പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസും അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസും ആ ടേംസിൻ്റെ പൊസിഷനും അതായത് ആ രണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ട് പദവും ആ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ആ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പദവ്യത്യ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ടേംസും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്ത് കാണാം ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കാണാം കൂടാതെ എന്താണ് ആ സീക്വൻസ് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂത്രവാക്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂത്രവാക്യം ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ടേംസ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സം അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ രണ്ട് നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതുക
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സീക്വൻസുകൾ ഏവ ആ സീക്വൻസിലെ ഫൈവ് ടേംസ് അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തി നാല് ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ടേം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് തേർട്ടി ഫോർ സിക് ആറാം പദം അറുപത്തി ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ തേർഡ് ടേം മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതാണത് എക്സ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര മുപ്പത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ ആറാം പദം അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിയേഴ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് സിക്സ് ജനറലായിട്ട് ടേംസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സിക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൗ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദീസ് സീക്വൻസ് നമുക്കിനി എന്ത് കാണാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദം അതായത് ഈ റൗണ്ടിലിട്ട ടേംസുകളാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപേ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെന്താണ് തേർഡ് ടേമും സിക്സ്ത്ത് ടേമും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ടേംസ് ആണ് അതർ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തു അതൊരു രീതി ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പദ സ്ഥാനങ്ങളില്ല പദം തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം ഡി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ് ടു കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീയിൽ കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും എക്സ് ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും പോയാൽ നമുക്ക് അതർ ടേംസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തോടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടെത്താം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഡി കാണാം ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂത്രവാക്യം പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അല്ലേ അതായത് ടേംസ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പദവ്യത്യാസം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതൊക്കെ പദങ്ങളാണ് സിക്സ്ത്ത് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവനും തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് വലിയ ടേം ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുത് അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം കിട്ടാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇതിലെ പൊസിഷൻ ഏതാണുള്ളത് സിക്സ്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തേർഡും അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ സോ തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ക്ലിയർ സോ we have find out that uh, found out that d is equal to 11 podu vyathyasa 11 aanu namukku kitti kanju alle ini namukku x2 idil nu kaanalo x2 equal to endha eda madi 34 il ninnu 11 nu minus eedal madi alle 34 il ninnu 11 nu minus eeda endha varya 23 appo ee term kitti etre 23 മൂന്നാണെന്ന് വീണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി ലെവന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര വരിക പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ
x4 34 plus 11 chaydal. I'm going to do 45. So this term is critical. Alle. In the one angle 45 will kudi 11 add yam. Alangil 67 will end up 11 minus yam. X5 ganan. Apo yam kudan the le kudan the letter pum. Apo yam fifth term kana vandi in the yam. 45 in order kudi. Padin on the add yam. Okay. Apo etra gitum 50. 6. So, add the term at 56. In this case, you can check the term at 67. Now, you can find out the correct answer. Okay. Now, we have to write the same thing. This is the same thing. So, this is the same thing. This is the same thing. So, this is the first five terms of this sequence. Clear? इन्हें आधे बोले तो ने अंजाम तक क्वेश्चन है आदि ले आ रंडाम तक क्वेश्चन है अंजाम तक क्वेश्चन उनसे दिखा सेकंड टर्म रंडाम बादन तान्ने टेंडर फाइव अंजाम बादा फिफ्थ टर्म तान्ने टेंडर टू दैट इज एक्स टू तान्ने टेंडर फाइव आने ना एक्स फाइव तान्ने टेंडर टू आने नो नम आधित्ते अंच टर्म्स आधित्ते अंच पादंगल फाइंड आउट इन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव इन ना आधित्ते अंच पादंगल इंगेल आदिले एक्स टू नमक किट्टी टंडे फाइव एक्स फाइव नमक कारिया टू आने इन्नो नमक कारिया अल्ले अब इन्हें नमक आधित्ते अंच पादंगल कानान इ राउंड लिट्टा � अपो इधम इधु पॉल अतंने नमक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट ऐ दाल कूटेम करोच्चो नमक आदित्य टर्म्स गले कांडता अल्ले अपो d इक्वल टू इंदा ना पाद व्यत्यासन डिवाइडेड बाय स्थान व्यत्यासन दैट इस डिफरेंस इन टर्म्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पोजीशन अल्ले अपो टर्म्स तमिल्ला डिफरेंस x five ता� so, 2 minus 5 divided by terms in, sorry, difference in positions. So, 5 and 2 are now the positions. That is 5 minus 2. Clear? Let's take a look at this. If you have a term, that is the same term. That is the same term. Here, we are going to see the terms in the same term. Position ini letter kami. Ini tu position yang valid dah itu letter. Anselayo. Berada two, five um ana position sah. Adilnya five ana randi nekal valid dah itu la position. Apa term ana? Nampol first consider ayat itu. Okay. Adil ni nampol second term minus itu divided by position difference. Clear? Then two minus five anda paham bo? Enda ana ceria number ni nampol enda वाली नंबर माइनस है ना तो अल्ले अपन नम्बर इंदा चाहिए वाली नंबर लेने नम चर तो माइनस है इधर नेगेटिव साइन है टोड तमाम दे अल्ले अब अंजल ने ना रंड कर चाले त्रय वेरिया मून पुट साइन माइन नेगेटिव हिया ओके डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टू अंजल ने ना रंड कर चाले त्रय इट्टा मून वो माइनस मोले न्यूमरेटर ले नेगेटिव आना डिनोमिनेटर ले पॉजिटिव आये तो आरना साइन इन दो एरियम माइनस माइनस वन ना आने पर नाम का किटिया कॉमन डिफरेंस पौधे इतिहास अपन इन्हीं नाम का एक्स वन ना फाइंड आउट ये ना एक्स वन ना गाना ने दे दा मधी एक्स टू इल ने नम और ये पौधे इतिहास ने कोर्चा म पौधों इतिहास इतना है ना माइनस वन माइनस साइड टला नंबर्स को उठाऊं वो रखो कुछ ऐसे ही बो जस्ट चोर ब्रैकेट टेढ़ा ना नाला दाटा उन्हें तेजी पौवा दे रखा है नाला ना ना आए रखो अब फाइव माइनस माइनस वन दैट इज फाइव माइनस माइनस और माइनस और कोड़ा प्लस साइ मारूं प्लस वन दैट इज इक्वल टू सि� Common difference add a यहाँ ना वांडर, अल्ले, so five plus minus one, clear? अदा इधर five plus so minus संगोड़ा multiply इधर अलग इन दाय मारूं, minus आय मारूं, अल्ले, different signs तो multiply इधर अदर negative आऊं, 
സെയിം സൈനുകളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്താവും പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ സെയിം സൈനായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് സൈനാണ് പ്ലസും മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി മാറും ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്താ വരിക ഫോർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഫോർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോറിൽ കൂടി ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂവിൽ നിന്നും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഡിഫ ഡിഫറൻസ് സൈനാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വരും സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ഈ സീക്വൻസിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ഏതാണ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ദി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദി നയൻത്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി എട്ടും ഒൻപതാം പദം അറുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സീക്വൻസിലെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എക്സ് ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് ടേം എക്സ് നയൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് അതായത് ഇതിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് പദവ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ് ഒൻപതും അഞ്ചും നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാ സെവൻ ഫോർസ് കൂടിയതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര ഏഴാണെന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോട് അടുത്ത ടേം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് ടേമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ട് നോക്കാറുള്ളത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാലാണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ടേം ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് നയൻ ആണ് കൂടുതൽ അടുത്തുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ എക്സ് ഫൈവ് അഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാൻ എളുപ്പം ഏതിനേക്കാളും ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിഫറൻസ് അഞ്ചിൽ അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത്രയും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പോരെ അല്ലേ എക്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ കണ്ടു അതെ എക്സ് ഫൈവിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേംസ് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഡി എന്നെഴുതാം അല്ലേ അഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ ഇരുപതാണ് ഇരുപതും അഞ്ചും കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ഡി കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും എക്സ് ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മുപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ്
Sanjay, <laughs> 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 <laughs